Guten Morgen. We have a CD player over here now, so we can play. We can use the audio CD also at, in the classroom. So let us begin uh, today's class. I was supposed to. I, I said that we would we would do uh, task number fifteen today in class, which is reading comprehension. But uh, since our we are going to try out a CD player, we'll begin with task eleven. Yeah, Aufgabe elf. Die Bestellung. Hören Sie das Gespräch? Was bestellen Sven und Anne? Kreuzen Sie an. Bestellung. Bestellen. To order. Bestellen is to order. Bestellen. Die Bestellung is the order. What could it be? What What is given over there? Yeah. You cross. In Ger in, in Germany you cross a box. You don't tick a box. So ankreuzen. Kreuzen to cross. The Kreuzung, the Kreuzung. We had done that when uh, in lesson. In which lesson was the directions giving directions? Third lesson probably. Yeah, it's there. The word Kreuzung is there in that. That which means a crossing and a Kreuzung. Yeah. Uh, so it is our first audio exercise in class. So we'll maybe listen to the uh, file, uh, the audio file twice. That is. Uh, the conversation between Sven and Anna. Ja, hören Sie das Gespräch? Was bestellen Sven und Anne? Das ist unsere Aufgabe. Was bestellen Sven und Anne? Aufgabe 11a. Bestellst du auch was zu essen? Ja, ich habe Hunger. Hey, wer ist denn das? Das ist Tobi, mein Hund. Der ist ja süß. Für wen ist die Apfelsaftschorle? Für mich, danke schön. Dann ist die Cola für Sie. Bitte schön. Was möchten Sie essen? Für mich bitte einen Salat mit Käse. Und für dich, Sven? Für mich bitte Schnitzel mit Pommes. Also, ein Salat mit Käse und einmal Schnitzel mit Pommes. Alles klar. Entschuldigung, könnten Sie auch Wasser für den Hund bringen? Wasser für den Hund? Ja, natürlich. Aufgabe 11a. Bestellst du auch was zu essen? Ja, ich habe Hunger. Hey, wer ist denn das? Das ist Tobi, mein Hund. Der ist ja süß. Für wen ist die Apfelsaftschorle? Für mich. Danke schön. Dann ist die Cola für Sie. Bitte schön. Was möchten Sie essen? Für mich bitte einen Salat mit Käse. Und für dich, Sven? Für mich bitte Schnitzel mit Pommes. Also, ein Salat mit Käse und einmal Schnitzel mit Pommes. Alles klar. Entschuldigung, könnten Sie auch Wasser für den Hund bringen? Wasser für den Hund? Ja, natürlich. Noch einmal? Oder ist das noch einmal? Ja oder nein? Okay. Aufgabe 11a. Bestellst du auch was zu essen? Ja, ich habe Hunger. Hey, wer ist denn das? Das ist Tobi, mein Hund. Der ist ja süß. Für wen ist die Apfelsaftschorle? Für mich, danke schön. Dann ist die Cola für Sie. Bitte schön. Was möchten Sie essen? Für mich bitte einen Salat mit Käse. Und für dich, Sven? Für mich bitte Schnitzel mit Pommes. Also, ein Salat mit Käse und einmal Schnitzel mit Pommes. Alles klar. Entschuldigung, könnten Sie auch Wasser für den Hund bringen? Wasser für den Hund? Ja, natürlich. Ja, das, das ist klar. Ne? Äh, man kann, also Sie können das hören. Das ist klar. Ja? Äh, was bestellen Sven und Anne? Salat mit Käse? Wer, wer bestellt? Wer is the word we have done? Wer? 
Wer ist das? Ja. Wer ist das? Ja. Anne bestellt Salat mit Käse. Spaghetti Bolognese? Niemand. Niemand. There is no Spaghetti Bolognese order. Schnitzel mit Pommes? Sven. Sven. Was ist Schnitzel mit Pommes? Hm? Pommes ist French Fries. Pommes ist French Fries, ja. Schnitzel? No, no, Schnitzel. Schnitzel, Ketchup, Germans will beat you up. <laughs> Schnitzel is such a German word. I mean, it doesn't sound like Schnitzel. Schnitzel mit Pommes. Um, Sven bestellt Schnitzel mit Pommes. Um, Apfelschorle? Anne oder Sven? Anne. Anne bestellt Apfelschorle. Apfelschorle? Was ist eine Apfelschorle? Apple fizz, yeah, apple fizz. So, what, what is an apple fizz basically? Soda. Apple juice with soda, yeah. Apple juice with soda is apple shorle. Cola, cola is for Sven. Cola is for Sven. Limonade? Niemand. Niemand bestellt limonade. Und was bekommt? Uh, where is, where is Toby? Where is Toby? Toby is their hund. Toby is their hund. Hund? Oh, yeah, hound in English. Hund. Und uh, Toby is uh, their hund von? Sven. Von Sven. Yeah. Und was bekommt Toby? Wasser. Bekommen? Bekommen, you've done the verb, I think. Bekommen. Bekommen, to get, to, to get, to receive. So, what does Toby get? Toby gets water. Yeah. Was bekommt Toby? Ja, ich spiele, ich spiele das noch einmal. Ich spiele das Gespräch noch einmal. Und wir versuchen, uh, wir versuchen, versuchen zu try. Versuchen. Wir versuchen. It's an important verb. We'll use it very often in class. Wir Versuchen. Versuchen ist to try. Versuchen ist to try. Ja? Äh, also ich spiele, ich spiele das Gespräch noch einmal. Ich spiele das Gespräch noch einmal. Und wir versuchen das Gespräch. Wir versuchen das Gespräch Satz für Satz zu hören. Satz für Satz. Satz. Ja. Äh, Satz für Satz. Satz für Satz? Sentence by sentence. Satz für Satz. Ja. Aufgabe 11a. Bestellst du auch was zu essen? Bestellst du auch was zu essen? Sven. Sven fragt Anne. Sven fragt Anne. Bestellst du auch was zu essen? Klar. Bestellst du auch etwas? 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 It was is something, and while speaking, usually, uh, what what he is asking is, bestellst du auch? Sorry, auch was zu Das ist die Frage. Bestellst du auch was zu essen? So etwas, while speaking, can become was. I mean, it's just a uh, colloquial, um, what do you say? Shortening of the word. Okay. Ja, ich habe Hunger. Klar? Ja? Was sagt Anne? Ja? Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Hey, wer ist denn das? Wer ist das? 
where is den das okay Uh, what did Anna's tone sound like to you when she said, hey, where is Tindas? Thank you. That is also correct. I am asking about the tone. Surprise. Surprise, yes. Excited also. Uh, was it pleasant, unpleasant? Pleasant. pleasant. Yeah. So, obviously, she is finding, she is probably um, liking the dog, etc., etc. So, I am um, just trying to tell you what this word does to the sentence. Where is das is a complete sentence, is a very neutral, drab, dry, complete sentence. Who is this? Finished. Okay. Hey, where is then das? That hey and then den in the sentence basically gives it a twist whereby the listener actually can make out that Anna is interested in this, she is pleasantly surprised, surprised and pleasantly, she is excited about a dog maybe, uh, she loves animals, all these things, all these things come into the connotation of the sentence, you understand and that one difference a particle like den makes. Okay? Where is den das? So, den here would mean that there is a certain inclination towards the action and the context. Okay. Das ist Tobi, mein Hund. Das ist Tobi, mein Hund. Der ist ja süß. Der ist ja süß. Der ist ja süß. Again, Zeus, sweet, Zeus, yeah, I mean you can say the way we use cute in English, you can use Zeus in German, but Zeus also means it is sweet, like when you put sugar what happens is Zeus, there is, yeah, there is Zeus, I mean you could say Dein Hund, there is Zeus, finished, it is not really um, telling much about the expression of Anna, etc. But the addition of that ya, there is ya Zeus, it means there is a certain inclination towards, uh, there is a, from on Anna's part, there is personal, well, participation in the entire thing that is going on. So, that is what particles like den and ya do to sentences. Okay. Bitte hören Sie jetzt den Dialog und machen Sie 11b. 11b. Für wen ist die Apfelschorle? Die Apfelsaftschorle? Für mich, danke dir. Für wen ist die Apfelsaftschorle? Für mich, danke schön. Dann ist die Cola für Sie. Bitte schön. Für wen? Für wen? Für wen? Yeah, for whom? Where is das? Das ist Toby, mein Hund. Für wen? For whom? Who? Whom? Okay. Where? Wen? Für wen ist die Apfelsaftschorle? You can also say Apfelschorle. Okay. Apfelsaftschorle or Apfelschorle is both, both are okay. Apfelsaftschorle. Für mich? Dankeschön. Für mich? Ich, mich. Yeah. Für mich. Dankeschön. Dann ist die Cola für Sie. Bitte schön. Dann ist die Cola für Sie. Sie. Who is she saying this to? Sven. 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 Yeah. Bitte schön. Was möchten Sie essen? Für mich bitte einen Salat mit Käse. Ja, was sagt Anne? Für, für, mich, für mich bitte einen Salat mit Käse. Und für 
Dish, Sven. Für mich bitte Schnitzel mit Pommes. Ja, also, für mich bitte Schnitzel mit Pommes. Ein Salat mit Käse und einmal Schnitzel mit Pommes. Alles klar. Entschuldigung, könnten Sie auch Wasser für den Hund bringen? Wasser für den Hund. Wasser für den Hund. Ja, bringen. Ah, that's a, that's a polite form. It's a polite form which we'll do um, much later. Uh, the same difference uh, would be um, between can you bring and could you please bring. When what what is the difference between can you bring and could you? Could you please do me a favor? Can you do me a favor is also, but it's, it's a little flat, no? But could gives it a little more um, well. Mm. I don't know what uh, a certain politeness, a certain finesse that is. So that's that's the same. That's the difference as between can and could, but not past tense. Huh? I could do this earlier, but I can't do this to now. That is a different could. And could you do me a favor is a different could. That could is Quentin. Yeah. Sir, uh, why have they said uh, excuse me like in, instead of thank you like? Where? Uh, sir, the last line. Enchuldigo. Uh, no. She he's calling her back. Oh, I thought like thank you. No. Yeah, if you just. Entschuldigung. So she repeats the order. Also. Ein Ein Salat mit Käse und einmal Schnitzel mit Pommes. Und einmal Schnitzel mit Pommes. Alles klar. Alles klar. Alles klar. That means she's leaving now to get the order. And then he says Entschuldigung. Entschuldigung, könnten Sie auch Wasser für den Hund bringen? Wasser für den Hund. Ja. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Definitely. Ja, of course. Natürlich. We have two uh, light green boxes there, which are the two grammatical elements that that occur in this or that uh, are there in this in these dialogues. Für plus Akkusativ für wen? Das was ist für den für ihn oder für den Hund? And then personal pronomen im Akkusativ. Akkusativ is what? What is Akkusativ? Yeah, accusative meaning what? Huh, it is the object. What ha what happens to dare? Dare becomes den. That is the change, and the other two don't change. Das remains das. D remains d. Only dare changes to den. That is the change. If a masculine uh, noun is appearing as an object, then it is den. Okay. So similarly, since nouns can be replaced by pronouns. Pronouns also will have these forms. Okay, like we have he, he is here. I can see him. When I can see him, when he becomes an object, we use him. When he is a sub, he is reading a book. He is a subject. It's he. Is that okay? So pronouns also have. I am here. Please talk to me. Okay. So. You have the pronoun forms in the next box: ish, mish, do, dish, er, in, s, s, z, z. We are uns, ihr euch, z, 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 z. We, us. We aren't here. We aren't here. Um, yeah. Ihr euch. Ihr seid hier. Ich sehe euch. Ich höre euch. I can hear you. I can see you. And z z and z z. So they they and the big z also the same. So you see the d remaining d. All the z's are remaining z's. Das remaining das. S remains s. Only der changing to den. Er changes to in. Okay, and where changes to vein for asking the question. 
where it changes to vein uh, when they are ordering uh, 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 salad mit uh, kesa mm. so they say und für dich swen right und für dich swen yeah und für dich swen yeah, yeah. Uh, but uh, there he's she's talking to swen right so it's like how is it like und we can say und für z uh, swen or something like that right why z and for you swen she is asking that yeah, right so you is do you is do she using do for swen not z ah oh, okay so und für du uh, und für du swen no und für dich für it's given the für plus accusative but she if something is being done for you you are not the subject anymore no she is talking to him right in the yeah, sentence she is talking she is a subject he is anyways either with fear or without fear he is the object fear means for right yes so and for you when when she is asking it means yeah and for you see in english the problem is you has no other forms it's you 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 it's like toby yeah. okay so that is but if you take i with for what do you use for i uh, for me for he or for him with he with he for him yeah, yeah. so <laughs> that is why the, you don't realize it in english you don't realize that the for you the you is in the object form but because english doesn't have the separation of you as subject and <coughs> as object we don't realize it but actually in german when it comes for dish when it's obvious because the do has an object form so we can say that whenever you have the fear term and when we are talking to another person we can use dish right it's whatever is attached to fear oh, okay yeah whatever is attached to fear will be the the box says fear plus accusative it means whatever is attached to fear it will be in its accusative form do will be dish z will be z um ish will be mish because she is always saying no für mich für mich bitte einen salat mit käse yeah für mich bitte einen salat mit käse why is it einen salat yeah it's der salat and she is asking for something she is asking for a salad which is so she is a subject and the salad will be what she will get object mit käse und für dich sven so um pranav is that ha huh, um whatever and it's it's an, it's important to remember this because what kind of a word is fear in grammatical terms how would you classify the word for what is for is it a noun is it a verb is it an adverb what is it preposition it's a preposition it's a preposition and um you have uh, i mean whatever 25 30 different prepositions in german as well as you have in english um they don't always correspond one to one fear is for mostly okay that is that correspondence or that much of correspondence is there just like in is in that much of correspondence can be there mostly um so um but all the prepositions in german they have specific characteristics in the sense of uh, like accusative for example prepositions mean they will always bring with them either a noun or a pronoun okay always be attached to prepositions ha huh. it is important <laughs> it is important to learn how to yawn without uh, without showing that you are yawning okay it's it's a it's not very difficult to learn um so uh, okay yeah so a preposition is always bring with it either a noun or a pronoun something will be attached to it and that something will its particular uh, form will be de- determined solely by the preposition whatever else is there in the sentence doesn't matter but if there is something that the preposition is bringing along with it then it will be determined entirely by the, and that is what fear is fear is a preposition and fear will render anything attached to it into the accusative form 
a, a thing to remember because we will come to prepositions very soon in the next lesson in fact. Dann elf C, elf C, für wen ist was, für wen ist was, spielen Sie zu zweit, spielen Sie zu zweit, uh, play uh, in a pair, as a pair, jeder würfelt zweimal, würfeln, würfeln, what is shown there, würfeln, dice, to roll the dice, würfeln. Jeder Würfel zweimal, das erste Mal für das Getränk, Essen, das zweite Mal für die Person oder Personen. Okay. So basically the game is that you throw the die, throw the die twice and the first time whatever number you get that is the item that you to order and the second time whatever you get that is the person for whom you to order. Okay. So at random. You can choose, uh, we will start with the mic. Wo ist das Mikrofon? Yeah, uh, wir beginnen mit Pranav. Uh, einmal sechs und drei, die Suppe ist für ihn. Did you understand the game? If I say sechs und drei, then you have to take item six and say that it is for person three. Yes, no? <laughs> 11 C. Yeah. So, the first person who has rolled the dice yeah. has got 6 and 3. That means 6 it is Zupa and 3 is Air. So, the sentence becomes the Zupa is für ihn. No? Yeah. It's not very convincing, yeah. Okay, if I say um, Eins und Vier. Uh, Apfelsaft, uh, the right. sentence. Okay. The uh, Apfelsaft is for the. Der Apfelsaft. Der Apfelsaft is for. Uh, for yeah, for der Sie. Apfelsaft is for the. Good. W once again, shall we do it now? Yeah. Zex yeah. dry. <coughs> uh, this Zupa is for air. No, it's it's for uh, do. It's, it's dry, right? You said dry, right? Huh? Dry. No, 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 dry. dry. Zex, what is given that, that same thing? Zex dry. Uh, the zupa is for uh, in. The zupa is for in, yeah. Uh, one, one second, is it, what is the doubt? Like in the, like the conversation that your mish bitte einen salat mit Käse. Yeah, sie bestellt. Ich bestelle für mich. So, no, no, so the subject there is ich. Ich bestelle für mich einen salat mit Käse. That's why it's einen Salat. But when the salad comes, the waiter is saying, the waitress is saying, the salad is for her. There, there is the salad is a subject. That's why there's all. Yeah. Yeah. Okay. Um, eins fear. Oh, um, run up. We will do that this way. Once you give the answer, you can ask the next person any combination you want to ask. Okay. Yeah. Vier, vier, fünf. Der Salat ist für Sie. Ist für? Sie. Der Salat ist für wir. Ist für? Wir. No, what is the für plus what? Wir becomes what? Uns, ja, also noch einmal, noch einmal, noch einmal. Repeat. Der Salat ist für uns. Der Salat ist für uns. Eins, vier. Die Apfelsaft ist für Sie. Ist für Sie. Apfelsaft, der Apfelsaft. Der, der Apfelsaft ist für Sie. Ist für Sie, ja. Drei, fünf. Drei, fünf. Um, sir, is it their pizza or D. D pizza? D. Uh, the pizza uh, is for uh, is uh, for uns. The pizza is for uns. Combination. Combination. Um, zwei, uh, eins. 
zwei eins. Die Wasser ist für also das Wasser ist für mich. Mich, ja. Yeah. Once again. Das Wasser ist ist für uh, mich. Ja. Yeah. Drei vier. Die Pizza ist für uns. Also ist für Sie. Ist für Sie, ja. Yeah. Vier eins. Der Salat ist für mich. Ja, yeah, der Salat ist für mich. Sechs sechs. Sechs sechs, okay. Die Suppe ist. What is the adjective form of ihr? In the in the box it's given. In the yellow green box it's given. Yeah, this super is uh is für is für euch euch euch, euch. 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 sorry. Noch einmal, once again. Uh, this super is für euch euch ja. Yeah. Euch. Uh 51 Das Schnitzel der der Schnitzel ist für mich. Das ist für mich, ja. Oder ist das das Schnitzel? Ja. Yeah. 4, 5. Der Salat ist für uh, uns. Uns. Der, once again. Der Salat. Is it? Salat. Salat. You have to imagine a Z there. Salat. Salat. Similarly, Ricky, that it is Zuppe. You have to imagine a Z in place of an S. Zuppe. Yeah. Der Salat. Der Salat is für uns. Is für uns. Yeah. Drei, six. Drei, six. Die Pizza is für euch. Die Pizza is für euch. Once again. Die Pizza, die Pizza is für euch. Is für euch. Yeah. Drei, drei. Drei, drei. Pizza is really getting over. The <laughs> uh, pizza is pure. Uh, in. Is pure? In. I have In. In. In, yeah. Fear, fear. Fear, fear. The salad is pure Z. Yeah, the salad is pure Z. Um, six, eins. Six, eins. The soup. Ist für mich. Ja. Zwei, zwei. Das Wasser ist für dich. Das Wasser ist für dich? Eins, eins. Eins, eins. eins. Der Apfelsaft ist für mich. Ja. Zwei, sechs. Zwei, sechs. Das, <coughs> das Wasser ist für euch. Euch, ja. Vier, drei. Vier, drei. Uh, der Salat ist für ihn. Hm? Fünf, fünf. Der Schnitzel hm? ist für hm? uh, uns. Uns. Drei, zwei. Drei, zwei. Der Pizza ist für dich. Die Pizza. Die Pizza. Die Pizza ist für dich. Dich. Ja, um, as I thought, it is das Schnitzel, not der. I had the doubt. Immediately I said der Schnitzel. I think it's das Schnitzel, not der. Fünf, sechs. I mean, you can say it's an escalope or a cutlet. That's what it is. Schnitzel. Yeah. Um, where are we? Das Schnitzel is für euch. Das Schnitzel is für euch, yeah. Der Salat is für Sie. Der Salat, Salat is für Sie. Yeah, der Salat is für Sie. Um, für Sex. Für sechs. Der Salat ist für euch. Euch, ja. 
um drights why yeah then drights why drights why the pizza is for dish hmm eins sex eins sex the rapfel soft is for um oish oish yeah uh zwei drei zwei drei das wasser is for in für das wasser is für in yeah das wasser is für in okay take a minute to just go through page 71 if you go to seite 71 seite 71 seite 71 um wir haben wir haben auf seite 71 eine eine sektion eine sektion mit grammatik okay there is a section which summarizes the grammar of this lesson on page 71 and i think we have covered all the different elements that are introduced in this just go through it once i am asking you only to look at the grammar please not uh, the top section hatte and war had and was preteritum is the past tense and we need right now only the past tense of two verbs to have and to be that is uh, just like in english i am and i was german ich bin ich war i have and i had ich habe ich hatte and the conjugation is given there ich hatte du hattest er hatte wir hatten ihr hattet sie hatten okay ich war du warst er war wir waren ihr wart sie waren that's the conjugation of the past tense of basically had and was that's what it is ja wir haben wir haben noch zwei minuten wir haben noch zwei minuten um, ich möchte ich möchte hier den text anfangen seite 68 seit 68 Aufgabe 15 seit 68 Aufgabe 15 Kneipen und Co Kneipen und Co in Dach Kneipen und Co in Dach Can you see that? Yeah. Uh, on top of the page there is one particular instruction which says bestimmte informationen in texten finden bestimmte informationen specific information finding speci- specific information in texts in texten finden okay so we are going to read these texts with the um with the intention or with the idea of trying to understand as much information as we can and not not entirely all the grammar and everything but as much information as we can get out of the text okay so we'll read one or two and then tomorrow we'll continue with this so fünf sind a uh, kneipen und co in dach kneipe kneipe is given over there we will come to that und co kneipe and company in da ch dach deutschland österreich austria schweiz switzerland okay so ch if you know is the um india is what ind um similarly the international short forms for countries um switzerland is ch yeah austria is a i think and d is germany so dach is a term usually you very often used to refer to germany austria and switzerland dach okay uh first text we we'll read verschiedene lokale Lesen Sie die Texte und ergänzen Sie die Tabelle. Strauß Wirtschaft, Strauß Wirtschaft. Bitte sehen Sie auch das Bild an. Please look at the picture also. Bitte sehen Sie auch das Bild an, ja? Strauß Wirtschaft. Strauß Wirtschaften gibt es in Weingebieten. Weingebiet. Strauß Wirtschaften gibt es in Weingebieten. Sie haben maximal 4 Monate im Jahr geöffnet. Es gibt Platz für maximal 40 Personen. Man bekommt dort eigenen Wein und einfaches Essen. Zum Beispiel Flammkuchen oder Zwiebelkuchen. Oft sitzt man draußen. In Österreich heißen sie Buschenschank, 
in der Schweiz Besenwirtschaft, Straußwirtschaften, lokale, verschiedene lokale, das hat IT, verschiedene lokale, Straußwirtschaft. Man bekommt dort eigenen Wein und einfaches Essen. Einfach? Simple, ja. Yeah. Then we we'll continue with this, go through it and then we'll do the exercise also tomorrow. So tomorrow, I think we'll finish with lesson, se lesson six tomorrow and go on to lesson seven next week.